ఫ్రెండ్స్ పెయింట్ బకెట్ టూల్ వర్క్ లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం ఇప్పుడు బ్లడ్ టూల్ చూద్దాం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని బ్లడ్ చేయడానికి కానీ ఓకే ఏదైనా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని బ్లడ్ చేసి చూపించడం కానీ ఇవన్నిటికి బ్లడ్ టూల్ యూజ్ చేస్తాము మూత్ తీసుకోండి బ్లడ్ టూల్ ఓకే ఇమేజ్ బ్లడ్ అవుతుందా నేను జస్ట్ మీకు బేసిక్ చెప్తున్నాను ఈ టూల్స్ అన్నీ ఓకే కొంచెం కొంచెం యూజ్ చేసి బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్ వర్క్ కానీ పెయింట్స్ అన్నీ యూజ్ చే మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సార్ ఫేస్ మొత్తం ఓకే బ్లడ్ టూల్ అప్లై చేశాను మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకుంటారు ఓకే నేను అప్లై చేసిన తర్వాత ఇప్పటికీ ఏమి తేడా ఉందో చూడండి కంట్రోల్ చేయ ఫస్ట్ ఓకే నార్ పోతుందంతా మీరు గమనించారు లేదు అంటే దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేయండి కంట్రోల్ చే ఓకే కంట్రోల్ చేస్తే లేర్ కాపీ అవుతుంది ఓకే కంట్రోల్ చేస్తే లేర్ కాపీ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు వేరియేషన్ చూపిస్తా నేను అది బ్లడ్ టూలు ఓకే సో ఓకే చేంజ్ కనబడిందా ఇది బ్లడ్ టూల్ నెక్స్ట్ ఫంక్షనాలిటీ మాత్రం చెప్తున్నాను నేను డీప్గా వెళ్ళట్లేదు నేను ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ మీద నేను తర్వాత ఈ టూల్స్ అన్నీ మీకు రీకాల్ చేస్తాను షార్ప్ అండ్ టూల్ ఓకే షార్ప్ అవుతాయి కంట్రోల్ చే షార్ప్ చేస్తున్నాను జస్ట్ అయింది కదా వేరియేషన్ చూసారు కదా దీనికి దీనికి ఇది షార్ప్ పెంట్రోల్ కంట్రోల్ చే స్మజ్ టూల్ స్మజ్ టూల్తో బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు చాలా మంచి టూల్ ఇది ఓకే స్మజ్ టూల్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రషెస్ చూడండి పెయింటింగ్ లుక్ వస్తుంది అన్నమాట దీంట్లో ఇక్కడ ఫింగర్ పెయింటింగ్ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ ఏదైనా హార్డ్వేర్ ఉంటే దాంతో కూడా చేయొచ్చు ఓకే ఇది స్మజ్ టూల్ ఈ స్మజ్ టూల్తో మీకు నేను డిజిటల్ పెయింటింగ్ నేర్పిస్తాను బేసిక్ లెవెల్గా అయితే ఇట్లా యూజ్ అవ్వడానికి అంటే మనం స్మజింగ్ అంటే మన చేతితో ఇట్లా ఇసుక్ కానీ ఏదన్నా మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఆకరాలు పెట్టచ్చు నెక్స్ట్
డాజి టూల్ ఈ డాజి టూల్ తీసుకుని ఈ డాజి టూల్తో ఉపయోగం ఏంటంటే ఒక అంటే రీటచ్ చేసేటప్పుడు గ్లో కానీ వైట్నెస్ కానీ రావడానికి యూజ్ అవుతుంది దీన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వ్యూస్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ యూజ్ చేస్తాం బర్న్ టూల్ ఓకే బర్న్ టూల్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే డార్క్నెస్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఓకే ఫేస్కి డార్క్నెస్ అనేది అప్లై అవుతుంది మీరు ఇంకా క్లియర్గా చూడాలంటే ఓకే డాక్యుమెంట్స్ అప్లై అవుతుంది పాజిటివ్ మనం ఎక్కువ చేస్తే బ్లాక్ అండ్ వైట్ వస్తుంది ఈ టూల్స్ కూడా ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఫోటో రీటచ్చింగ్లో ఒక భాగం అనమాట ఈ టూల్స్ అని పాజిటివ్ విత్ కలర్ వేరియేషన్ చూడండి ఉండే కలర్ ఇంకా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కూడా అవ్వచ్చు ఈజ్ అండ్ సాచురేషన్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే స్పాన్స్టిల్ నేను క్లిక్ చేశానో ఇక్కడ సాచురేట్ డీ సాచురేట్ మూడ్ ఉంటుంది ఓకే సాచురేట్ డీ సాచురేట్ అది స్పాన్స్ టూల్ నెక్స్ట్ పెన్ టూల్ ఇది ఫోటోషాప్లో మెయిన్ టూల్కి వచ్చిందాం మనం ఇక్కడ ఫోటోషాప్లో ది బెస్ట్ అండ్ మెయిన్ టూల్ అనమాట పెన్ టూల్ కటింగ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ మనం కామన్గా నార్మల్గా అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెలక్షన్ టూల్స్ కట్ చేస్తున్నాం బట్ పెన్ టూల్ నుంచి అట్లా కట్ చేయలేదు చూద్దాం షార్ట్ కట్ వచ్చేసి పీ పెన్ టూల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ అక్కడ డెమాన్స్ట్రేషన్ చూపిస్తుంది చూడండి ఓకే క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి నేను వదలట్లా రిలీజ్ చేయట్లా షేప్ నాకు కావాల్సిన విధంగా పెట్టుకున్నా ఈ ఎక్స్ట్రా నాట్ ఉంది కదా దీన్ని ఆల్ట్ పట్టుకుని నేను డిలీట్ చేస్తున్నా ఓకే అట్లా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళా కంట్రోల్ జెట్ రావచ్చు బ్యాక్ ఎక్స్ట్రాని ఆల్ట్ పట్టుకుని క్లోజ్ చేశాను ఓకే క్లిక్ చేసి ఇట్లా క్లిక్ చేసిన తర్వాత కలిపేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ చేసి మేక్ సెలక్షన్ ఇక్కడ ఫెదర్ రేడియస్ ఫెదర్ గురించి మీకు చెప్పాను ఫెదర్ రేడియస్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటే చాలు ఓకే తర్వాత మనం వేరే చోట మూవ్ చేస్తున్నాం ఆబ్జెక్ట్ని ఓకే ఇది పెన్ టూల్ 
పెన్లతో ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా కట్ చేయాలి జూమ్ చేసుకుని బాగా అంటే అవుట్ ఆఫ్ అంటే లార్జ్ జూమ్లో కట్ చేస్తే మంచిగా వస్తాయి ఫ్రీ ఫ్రమ్ పెన్ క్యూల్ అంటే జస్ట్ లైక్ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ టైప్ అనమాట మేఘ సెలెక్షన్ సేమ్ ఇది త్రీ ఫార్మ్ టూల్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి కన్వర్ట్ పెన్ టూల్ సారీ ఇది కన్వర్ట్ పెన్ టూల్ కాదు కర్వర్ట్ పెన్ టూల్ అంటే కర్వర్స్ రావడానికి సపోజ్ నేను చూ కర్వేచ్ పెన్ టూల్ ఏంటండి ఆబ్జెక్ట్స్ కరువు వస్తుంది సపోజ్ నేను ఇక్కడసారిగా ఇవ్వలేదు క్లిక్ చేసి కర్వ్స్ అనేవి యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఇది కర్వేచర్ పెంట్ యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి యాంకర్ యాడ్ చేయాలి సో దీని ద్వారా ఏం చేస్తాం అటు ఇటు మూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది మా డిలీట్ ఓకే కన్వర్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఇది కన్వర్ట్ కావాలి ఓకే ఇది పెన్ టూల్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ నేను ఇవన్నీ జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ చెప్తున్నాను తర్వాత నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఆరిజినల్ టైప్ టూల్ ఎప్పుడైతే అక్కడ క్లిక్ చేశానో క్లిక్ చేశానో టైప్ చేయండి ఓకే ఇట్లా అయిన తర్వాత దీన్ని సెలెక్ట్ చేయచ్చు ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసి ఫాంట్స్ కస్టమ్ ఫాంట్స్ కూడా వాడవచ్చు ఓకే మన ఇష్టమైన ఫాంట్స్ని పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇట్లా చేసాం రెగ్యులర్ దీంట్లో ఉన్న స్టైల్స్ మొత్తం వాడచ్చు ఇక్కడ సైజు ఓకే ఇన్పుట్ కూడా ఇవ్వచ్చు మీరు ఓకే లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ రైట్ అలైన్మెంట్ స్ట్రాంగ్ క్రిస్ప్ ఇది ఫాంట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ మీద ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా చేశాను ఇంకా దీంట్లో చేంజెస్ ఇంకేం చేయొచ్చు కంట్రోల్ సెలెక్ట్ చేశాను కలర్ పిక్ చేసుకున్నాను మాకు నచ్చిన కలర్ పెట్టుకోవచ్చు అది మన ఛాయిస్లో ఉంటుంది ఓకే డబ్బల్ క్లిక్ చేసిన సరే ఓకే ఇక్కడ టిక్ ఉంది కదా ఫినిష్ దాన్ని క్లిక్ చేసినా సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసాము అంటే కంట్రోల్ కంట్రోల్ టి కంట్రోల్ టి చేస్తే ఇంకా దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఈ పదాలకి పదాల మధ్య గ్యాప్ ఆటో హై హైట్ వైజ్ సపోజ్ ఇట్లా ఉంది నేను టూ చేశాను కదా హైట్ వైజ్ చూడండి ఇన్ని పాయింట్స్లో ఇట్లా ఉంటుంది సెవెంటీ టూ ఇది నేను ఆటో పెట్టాను అనుకోండి నార్మల్ ఇంకా వర్డ్కి వర్డ్కి మధ్య గ్యాప్ తగ్గుతుంది కదా ఇవి కలిసిపోయింది ఇంకా బోల్డ్ ఆన్ చేంజ్ చేశాను ఓకే ఇది బోల్డ్ ఇటాలిక్ క్యాప్ టైప్ త్రూ ఇవన్నీ చెక్ చేయండి ఓకే ఇది టెస్ట్ 
దీంట్లోనే మళ్ళా వర్టికల్ టెస్ట్లు ఉంటుంది ఇంకా అడ్డంగా వస్తాయి సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ వర్టికల్ టూల్ పాత్ సెలక్షన్ టూలు సపోజ్ పెన్ టూల్తో నేను పెన్ టూల్ తీసుకుని ఇలా చేశాను చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ సెలక్షన్ టూల్ అనే పాత్ సెలక్షన్ టూల్ డైరెక్ట్ పాత్ సెలెక్ట్ అవుతుంది సో అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు కరువు టూల్లో ఉన్నాం మనం పెన్ టూల్ తీసుకుంటే ఇది ఒక పాత్ర అనుకోండి ఓకే ఈ పాత్రని డైరెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వేరే కలర్ కానీ ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ మేకే సెలెక్షన్ ఓకే ఇట్లా యూజ్ అవుతుంది అనమాట దీన్ని ఇంకా నేను డీప్గా చెప్తాను ఇది బేసిక్ లెవెల్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ సెలక్షన్ టూల్లో ఇంకా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే యాంకర్ పాయింట్ని మూవ్ చేయొచ్చు అన్నమాట సపోజ్ ఇక్కడ ఒక యాంకర్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మళ్ళా వీడికి వచ్చి యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ అని చెప్తే ఇది మూవ్ అవుద్ది ఇక్కడ నుంచి ఓకే ఇది ఆ సెలెక్షన్ డైరెక్ట్ సెలెక్షన్ టూల్ నెక్స్ట్ మనం సెలెక్షన్ టూల్ చేసాం కానీ ఇవి షేప్ టూల్స్ అనమాట రెక్టాంగిల్ షేప్ టూల్ ఆటోమేటిక్గా లేయర్ తీసుకోవాలి సార్ ఆటోమేటిక్ లేయర్ క్రియేట్ అయిపోద్ది ఇక్కడ ఇది వ్యూ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేసామో ఇక్కడ ఫిల్ పాత్ పిక్సల్స్ ఉన్నాయి వ్యూ ప్రెస్ చేస్తే ఇంకా దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఇంకా దీంట్లో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇవన్నీ పాలిగన్ను లైన్ సంబంధించిన అనమాట ఇవన్నీ ఇక్కడ కస్టమ్ షేప్ టూల్ అన్నాం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ కస్టమ్ షేప్ టూల్ క్లిక్ చేసామో ఇక్కడ చాలా టూల్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ మీ దగ్గర అంటే టూల్స్ లేకపోతే ఇక్కడ ఆల్ చెప్పేసి అపెండ్ అని చెప్పండి లేకపోతే దీంట్లో కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఉన్నాయి మనం దీంట్లో నుంచి కూడా యాడ్ చేయొచ్చు కొన్ని టూల్స్ కూడా ఓకే ఆటోమేటిక్ లేయర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది వీటికి వీటన్నిటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఓకే కస్టమ్ షేప్ టూల్ మీకు ఇది వరకు చెప్పినట్టు హ్యా హ్యాండ్ టూల్ ఇది మనం జూమ్లో ఉండగా ఓకే హెచ్ హెచ్ క్లిక్ చేసి మోస్ట్ ఆఫ్ మూవ్ చేయొచ్చు రొటేట్ హ్యాండ్ టూల్ యాక్చువల్లీ రొటేట్ హ్యాండ్ టూల్ అనేది ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది అంటే త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఓకే గ్రాఫిక్స్ వర్క్ ఎక్కువ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది హ్యాండ్ టూల్ వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జూమ్ టూల్ మీరు చూసారు జూమ్ ఇన్ జూమ్ ఆఫ్ టూల్ బార్ని కూడా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఏది ఎట్లా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అనేది మనం ఎడిట్ టూల్ బార్లో చూడవచ్చు మీరు కావాలన్నా తీసేయాలన్నా దాని ప్రత్యేకంగా ఒక టూల్ ఇక్కడ ఓకే దీంట్లోంచి మూవ్ చేస్తాం ఇది ఉండాలి ఫుల్ గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది మీ ఇష్టం ఇది కనిపించాలా లేదనేది మీ ఇష్టం ఈ కస్టమైజేషన్ అనమాట ఓకే ఇవి నార్మల్ టూల్స్ ఇంతవరకు మీరు చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి నేను సబ్జెక్ట్ వైజ్ వెళ్తాను మీకు ఏదైతే నేను స్కిప్ చేశానో ఓకే బేసిక్గా ఏవైతే చెప్పానో వాటన్నిటి నుంచి నేను తీసుకెళ్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్